শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন জৈব অ্যাসিড নিয়ে তোমাদের সামনে কিছু ডিসকাশন রাখবো জৈব অ্যাসিড থেকে প্রথমে আমাদের পড়ে ফেলতে হবে যে জৈব অ্যাসিড প্রস্তুতি আমরা জানি যে জৈব অ্যাসিড আমাদের জীবন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আমাদের অনেক রাসায়নিক যৌগ এই জৈব অ্যাসিড থেকে হয় শরীরের মধ্যেও অনেক জৈব অ্যাসিডের যৌগ রয়েছে যদি আমি একটা কথা বলতে চাই যেমন আমাদের এই জীবের সব থেকে প্রথম যৌগটার নাম কি সেটার নাম কিন্তু চলে আসে অ্যামিনো অ্যাসিড সেই অ্যামিনো অ্যাসিডে কিন্তু এক ধরনের জৈব অ্যাসিড তাহলে জৈব অ্যাসিডের অনেক অনেক ইম্পর্টেন্স রয়েছে জৈব অ্যাসিড প্রস্তুতি অলরেডি আমাদের আলোচনা করা হয়েছে অনেকগুলোই যেমন অ্যালকোহল থেকে আমরা জানি যে কোনো অ্যালকোহলকে যদি তুমি জারণ করো তাহলে কিন্তু আমরা প্রথমে পাব হচ্ছে অ্যালডিআইড কিটন তারপরেই আমরা সেটাকে ফারো আরও ফার্দার জারণ করলে আমরা পেয়ে যাবো হচ্ছে জৈব অ্যাসিড বা একবারে যদি আমরা তীব্র জারণ করতে পারি অ্যালকোহলকে আমরা সেখান থেকে কিন্তু পেতে পারি জৈব অ্যাসিড তাহলে অ্যালকোহলের জারণ করলে জৈব অ্যাসিড পাবো দুই নম্বর सिंपल যদি কার্বন ডাই অক্সাইড যোগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে জৈব অ্যাসিড শুধুমাত্র বিঘ্নার বিকারকের সাথে আমাকে মিশাতে হবে হচ্ছে কি কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে জৈব অ্যাসিড আর ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সিহাইড ঠিক আছে তাহলে আমরা তিনটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জৈব অ্যাসিড তৈরি করতে পারি একটা হচ্ছে অ্যালকোহল থেকে জারণের মাধ্যমে चिंता कर ले मिथाइल मूलक छाड़ा सब छोट एसिडर नाम हम मिथानिक एसिड ये फर्मिक एसिड सब शक्तिशाली एसिड शक्ति मात्रा प्रदर्शन कर প্রথমে জৈব অ্যাসিড কি কি বিক্রিয়া দিবে তা কিন্তু জৈব অ্যাসিডের গাঠনিক সংকেত দেখেই তুমি বলে দিতে পারবা যেমন এই জৈব অ্যাসিডের মধ্যে দেখো কয়েকটা প্রতীক রয়েছে একটা হচ্ছে আর একটা সি একটা ও একটা আরেকটা ও একটা হচ্ছে পাঁচটা সদস্য পাঁচ ধরনের বিক্রিয়া দেয় এবং আমরা যদি জৈব অ্যাসিডের এই গাঠনিক সংকেতটা খেয়াল করি তাহলে দেখব যে প্রতিটা বন্ধনেই বিক্রিয়া রয়েছে যেমন এই জৈব অ্যাসিডের মধ্যে সব থেকে ক্ষুদ্র সদস্য হচ্ছে হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেন কিন্তু একটা বিক্রিয়া হইতে পারে যে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেনটা প্রতিস্থাপিত হবে সেটা একটা হওয়া সম্ভব আবার জৈব অ্যাসিডের একটা অংশ জুড়ে আছে হচ্ছে ও এইচ এই ও এইচ এক ধরনের বিক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারে যেটা আমরা বলতে পারি ও এইচ প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া আবার জৈব অ্যাসিডের মধ্যে কিন্তু একটা কার্বনিল মূলকও রয়েছে এই কার্বনিল মূলক কিন্তু বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করতে পারে আবার এই জৈব অ্যাসিডের টোটাল অংশটা আসলে কিসের জন্য সি ডাবল ও এইচ এই পুরাটাই কিন্তু এক ধরনের বিক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারে সেটাকে আমরা বলতে পারি সি ডাবল এইচ এর বিক্রিয়া আর জৈব অ্যাসিডে তো অবশ্যই একটা অ্যালকাইল বা অ্যারাইল মূলক থাকবে ঠিক কিনা হ্যাঁ অ্যালকাইল থাকলে অ্যালকাইল জৈব অ্যাসিড অ্যালিফেটিক জৈব অ্যাসিড আর যদি অ্যারাইল থাকে তাহলে হচ্ছে অ্যারোমেটিক জৈব অ্যাসিড তাহলে সেই মূলকের মধ্যে কার্বন হাইড্রোজেন সেই বন্ধনও কিন্তু একটা বিক্রিয়া হতে পারে ঠিক আছে প্রথমে আমরা ছোট থেকে শুরু করি যেমন হাইড্রোজেনে কি বিক্রিয়া হতে পারে খুব সিম্পল এটা যদি একটা অ্যাসিড 
তাহলে কোন অ্যাসিড যদি কোন সক্রিয় ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা জানি হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হয় ঠিক আছে এবং ওই ধাতুর লবণ তৈরি হয় যেমন আমি যদি বলি যে সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ এটা তো অবশ্যই একটা মৃদু অ্যাসিড তার সাথে যদি এটা তীব্র ধাতু যেমন সোডিয়াম যোগ করা হয় তাহলে কিন্তু তৈরি হবে আমাদের সোডিয়াম সোডিয়াম ইথানয়েড আর হচ্ছে হাইড্রোজেন তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে হাইড্রোজেন এখানে প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং একটা সোডিয়াম ইথানয়েড লবণ তৈরি হয়েছে এবং এটা কিন্তু প্রমাণ করছে যে জৈব অ্যাসিডের মধ্যে একটা অ্যাসিডিক বা অমিলীয় ধর্ম রয়েছে হতে পারে সেটা মৃদু অ্যাসিড তারপর তার মধ্যে অ্যাসিডিক ধর্ম রয়েছে এবার আমরা আসি ও এইচ মূলকের প্রতিস্থাপন এবং এই মূলকের বিক্রিয়াটা হচ্ছে সবচেয়ে মজার বিক্রিয়া এই কারণে যে এই মূলকের বিক্রিয়ার সাহায্যে আমরা জৈব অ্যাসিডের যে চার ধরনের জাতক রয়েছে সবগুলো কিন্তু তৈরি করতে পারবো ফর এক্সাম্পল তুমি যদি কোনো জৈব অ্যাসিডের সাথে কোন ধরনের হ্যালোজেন যুক্ত যৌগ যোগ করো যেমন লুকাস বিকারক যোগ করো অথবা তুমি যদি পিসিএল থ্রি যোগ করো অথবা যদি পিসিএল ফাইভ যোগ করো প্রতিটা ক্ষেত্রেই তোমার প্রোডাক্ট হবে অ্যাসিড ক্লোরাইড বা অ্যাসিড হ্যালাইট ওকে তুমি যদি অ্যামোনিয়া যোগ করো তাহলে তোমার প্রোডাক্ট হবে হচ্ছে অ্যাসিড অ্যামাইট তুমি যদি ওর মধ্যে একটা খার যোগ করো সরি একটা অ্যালকোহল যোগ করো তাহলে তোমার প্রোডাক্ট হবে আমি আগেই বলেছি অ্যাসিড এবং অ্যালকোহলের বিক্রিয়ায় প্রোডাক্ট হবে হচ্ছে ঠিক আছে আর তুমি যদি কোন নিরুদক যোগ করো এবং অধিক পরিমাণে সেখানে যদি অ্যাসিড থাকে তাহলে অ্যাসিড নিরোধিত হয়ে তৈরি করবে হচ্ছে অ্যাসিড অ্যান্ড হাইড্রাইড সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিটা ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে ওইচ প্রতিস্থাপিত হয়েছে ওইচ প্রতিস্থাপিত হয়ে কখনো তৈরি করছে অ্যাসিড ক্লোরাইড কখনো তৈরি করছে অ্যাসিড অ্যামাইড কখনো তৈরি করছে স্টার কখনো বা অ্যাসিড অ্যান্ড হাইড্রাইড অর্থাৎ জৈব অ্যাসিডের জাতকগুলোকে আমরা কিন্তু ওইচ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে খুব সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারি এবার আমরা আসি কার্বনের মূলকের সাথে বিক্রিয়া এটা তো খুব সহজ বিক্রিয়া আমরা জানি কার্বনের মূলকের একটা স্পেশাল বিক্রিয়া হচ্ছে বিজারণ এখন যদি কোন জৈব অ্যাসিড কে যদি আমরা বিজারিত করি তীব্র বিজারণ করি যেমন লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড দিয়ে যদি আমি বিজারিত করি তাহলে বলো প্রথমে অ্যালডিহাইড তৈরি হবে তারপর আস্তে আস্তে সেখান থেকে কি তৈরি হবে অ্যালকোহল তার মানে জৈব অ্যাসিড কে যদি আমি বিজারিত করি তাহলে আমার প্রোডাক্ট হবে কি অ্যালকোহল এবার আসা যাক অ্যাসিড মূলকটার বিক্রিয়া সি ডাবল এইচ সি ডাবল এইচ মূলকের দুই ধরনের বিক্রিয়া রয়েছে একটা হচ্ছে ডি কার্বক্সিলেশন আমার মনে হয় এই বিক্রিয়া দুইবার পড়ানো হয়ে গেছে তোমাদের সি ফাইভ এবং সি সিক্স লেকচার মিলিয়ে আমরা সি ফাইভে বলেছিলাম যে অ্যালকেন প্রস্তুতির সময় ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া জৈব অ্যাসিডের লবণ থেকে সোরালাইমের সাথে আবার সি সিক্সে আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি যে কিভাবে অ্যারোমেটিক জৈব অ্যাসিডের লবণের সাথে বেঞ্জিন তৈরি করতে হয় সোরালাইমের সাহায্যে প্রতিটা ক্ষেত্রেই কার্বন অপসারিত হয় এবং ডি কার্বক্সিলেশন বলা হয় অলরেডি তোমরা মনে করতে পারছো কোন বিক্রিয়ার কথা বলছি আরেকটা হতে পারে যে ক্যালসিয়াম লবণের বিয়ে জন্য এটা একটু দেখার মতো ক্যালসিয়াম লবণের বিয়োজন এক্ষেত্রে আমি কতগুলো এক্সাম্পল লিখতেছি যেমন প্রথমে আমি লিখলাম এইচ সি ডাবল ও টু সি এ সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও টু সি এ এইচ সি ডাবল ও টু সি এ প্লাস সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও টু সি প্রথম যৌগটার নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম ইথানয়েট তারপর তার নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম ইথানয়েট তারপর একটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ইথানয়েট প্লাস ক্যালসিয়াম ইথানয়েট প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে প্রতিটা ক্যালসিয়ামের লবণ গুলোর আমাকে বিয়োজন করতে হবে বিয়োজন 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 এবং এই ক্যালসিয়ামের লবণ গুলো বিয়োজন করলে আমরা পাবো দুই ধরনের প্রোডাক্ট আইদার এলডিহাইট অথবা কিটো এই যৌগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কোনথায় কোন তাপ পাবো মনে রাখবা যদি ক্যালসিয়াম মিথানয়েটের বিয়োজন করা হয় সেক্ষেত্রে আমার প্রোডাক্ট হবে হচ্ছে মিথানয়েল ক্যালসিয়াম ইথানয়েটের বিয়োজনে কি তৈরি হবে মিথানয়েল ক্যালসিয়াম ইথানয়েটের বিয়োজনে তৈরি হবে প্রোপানোন বা অ্যাসিটোন আর ক্যালসিয়াম মিথানয়েট এবং ক্যালসিয়াম ইথানয়েটের যুগ্ম মিশ্রণ এর বিয়োজনে তৈরি হবে হচ্ছে ইথানয়েল ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমরা এই বিয়োজন গুলো কিন্তু মনে রাখবো পরীক্ষা কিন্তু আসার মতো যে ক্যালসিয়াম মিথানয়েটের বিয়োজনে কি তৈরি হয় মিথানেল ক্যালসিয়াম ইথানয়েটের বিয়োজনে কি তৈরি হয় প্রোপানন বেসিটন আর ক্যালসিয়াম ইথানয়েট এবং ক্যালসিয়াম ইথানয়েটের মিশ্রণকে যদি তুমি বিয়োজিত করো তাহলে তৈরি হবে হচ্ছে ইথানয়েল আর লাস্ট একটা বিক্রিয়া হচ্ছে অ্যালকাইল মূলকের আলফা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন 
এই মূলকটা আমরা এভাবে বিক্রিয়া করতে পারি মনে করো সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে জৈব অ্যাসিডের ক্লোরিনেশন যদি করা হয় তখন এই জৈব অ্যাসিডের আলফা কার্বনের হাইড্রোজেন গুলো প্রতিস্থাপিত হয়ে সেখানে ক্লোরিন ঠুকবে ফর এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এই জায়গাটাকে আরেকটু বড় করে লিখি প্রতিস্থাপিত হবে কি দিয়ে ক্লোরিন দিয়ে আলফা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন তাহলে বলতো বন্ধুরা এই প্রোডাক্টটা তৈরি হবে কি সি এইচ থ্রি সি এইচ সি এল সি ডাবল প্লাস এইচ সি এই যে আলফা হাইড্রোজেন এখান থেকে যে আলফা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়ে হয়েছে কি দিয়ে ক্লোরিন দিয়ে এই আলফা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হওয়া সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে এই বিক্রিয়াকে বলা হয় বিজ্ঞানের আবিষ্কারকের নাম অনুসারে বিক্রিয়ার আবিষ্কারকের নাম অনুসারে বলা হয় হেল ভোল হার্ট জেলিনক্সি বিক্রিয়া এইচ ঠিক আছে আবার বলতেছি বিক্রিয়কের বিক্রিয়ার আবিষ্কারকের নাম অনুসারে এটা বলা হয় হেল ভোল হার্ট জেলিনক্সি বিক্রিয়া তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের জৈব অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর স্টেপ এবং টাইপ এই বিক্রিয়াগুলোর সাহায্যে যেসব প্রোডাক্ট তৈরি হয় কিভাবে তৈরি হয় জাতকগুলোর প্রিপারেশন কিন্তু একসাথে আমাদের পড়া হয়ে গেল এবং এই জাতকগুলো থেকে দুটো জাতক সম্বন্ধে একটু ছোট করে পড়তে হবে একটা হচ্ছে অ্যাসিড অ্যামাইড আর একটা হচ্ছে স্টার তার মধ্যে স্টার জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক সুগন্ধির মধ্যে স্টার রয়েছে অনেক ফলের মধ্যে স্টার রয়েছে আমাদের আমরা যে প্রাত্যহিক জীবনে ফ্যাক্টি অ্যাসিডের স্টার ব্যবহার করে যেটাকে আমরা তেল চর্বি নামে পরিচিত সেটার মধ্যেও কিংবা লিপিড নামে যেটা পরিচিত সেটা কিন্তু এক ধরনের স্টার তাহলে এই স্টার গুলোর কার মধ্যে কি কি স্টার রয়েছে কিছু কিছু ফলের মধ্যে কিছু স্পেসিফিক স্টার রয়েছে যেগুলো নাম মুখস্থ করতে হবে তেল চর্বির পার্থক্য ডিটারজেন্টের মধ্যে কি ধরনের স্টার থাকে কিভাবে সাবান তৈরি করা হয় এই কিছু ইনফরমেটিভ কথা এবং কিছু স্পেসিফিক স্টারের বিক্রিয়া আমাদের স্টারের মধ্যে পড়ে ফেলতে হবে আর অ্যামাইড আমরা কিভাবে তৈরি করব অলরেডি উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড দ্যাট আর এর সাথে সাথে অ্যামাইড কি ধরনের বিক্রিয়া দেয় দুই একটা স্পেশাল বিক্রিয়া বই থেকে করে ফেলতে হবে সো আমাদের এই জৈব অ্যাসিডের টপিকটা আমাদের এই পর্যন্তই থাকবে এছাড়া জৈব অ্যাসিডের কিছু শনাক্তকারী বিক্রিয়া রয়েছে যেমন খুব খুব সিম্পল একটা বিক্রিয়া হচ্ছে জৈব অ্যাসিডের মধ্যে যদি তুমি ফাইভ পার্সেন্ট সোডিয়াম বাই কার্বন যোগ করো তাহলে সেক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইডের বুধ বুধ গ্যাস তৈরি হবে এর মাধ্যমে তুমি বুঝতে পারলো যে ওই দ্রবণের মধ্যে জৈব অ্যাসিড রয়েছে এভাবে আরো দুই একটা যেমন লিটমাস পরীক্ষা করা যেতে পারে আরো দুই একটি পরীক্ষা রয়েছে শনাক্তকারী পরীক্ষা হিসেবে সো আমরা এই পর্যন্ত জৈব অ্যাসিড সম্বন্ধে যা আলোচনা করলাম এর বাইরে সাধারণত খুব বেশি প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে না এর মধ্য থেকেই কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরে পরীক্ষায় সাধারণত দেয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন চলে এসেছি অ্যামিন বা জৈব অ্যামিন তো অ্যামিন পড়ার শুরুতেই আমাদেরকে যথারীতি ঠিক ওইভাবে যেভাবে আপনি অ্যালকোহল পড়েছিলাম সেভাবেই শুরু করব শ্রেণী বিভাগ প্রস্তুতি বিক্রিয়া আর হচ্ছে শনাক্তকরণ প্রথমে শ্রেণী বিভাগ শ্রেণী বিভাগের মধ্যে আমরা এভাবে ভাগ করতে পারি গঠন অনুসারে তিন ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অ্যালিফেটিক অ্যামিন অ্যারোমেটিক অ্যামিন আর হচ্ছে সাইক্লিক্যাল অ্যামিন বা চাকরিক অ্যামিন এটা তিন প্রকার গঠন অনুসারে আবার প্রতিস্থাপকের সংখ্যা অনুসারে আমরা অ্যামিনকে ভাগ করতে পারি চার ভাগে একটা হচ্ছে প্রাইমারি অ্যামিন সেকেন্ডারি অ্যামিন টার্সিয়ারি অ্যামিন আর হচ্ছে কোয়াটানারি অ্যামিন তো অ্যামিনগুলো বিশেষ করে এই যে প্রতিস্থাপকের সংখ্যা অনুসারে অ্যামিনগুলো অনেকসময় পরীক্ষা দেয় নিচের কোনটি টার্সিয়ারি অ্যামিন নিচের কোনটি প্রাইমারি অ্যামিন এভাবে সো আমি আগেই বলেছি যে অ্যালকাইল মূলকের সংখ্যা অথবা মুক্ত হাত এই দুইটা দেখে বুঝতে হবে যে সেটা কি ধরনের অ্যামিন ফর এক্সাম্পল পরীক্ষা যদি দেয় যে এইটা কি ধরনের অ্যামিন প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি নাকি কোয়াটারি আমি আগে বলেছি মুক্ত হস্তের সংখ্যা এখানে মুক্ত হস্তের সংখ্যা কয়টা দুইটা সুতরাং এটা হচ্ছে নিঃসন্দেহে সেকেন্ডারি আমিন বা দুই ডিগ্রি আমিন পরীক্ষা যদি এভাবে আসে যে আর থ্রি এন এটা কয় ডিগ্রি আমিন এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রি নাকি কোয়াটারি আমিন তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে তিনটে আলকাল মূলক আছে সুতরাং তিন ডিগ্রি আমিন যদি পরীক্ষা আসে আর ফোর এন প্লাস কি ধরনের অ্যামিন তাহলে বুঝতেই পারতেছি এটা হচ্ছে কোয়াটারি আমিন যাই হোক তাহলে আমরা মোটামুটি অ্যামিনের ক্লাসিফিকেশনটা পারবো এবার আসি অ্যামিনের প্রিপারেশন আমরা কিন্তু অলরেডি কয়েকটা প্রিপারেশন পড়ে ফেলেছি আর যে বিক্রিয়াগুলো বা বিভিন্ন সমগোত্র শ্রেণী বিক্রিয়াগুলো থেকে আমরা কয়েকটা প্রিপারেশন অ্যামিনের অলরেডি আমরা পড়ে ফেলেছি যার মধ্যে খেয়াল করো অ্যালকোহল থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে আমরা বলছিলাম যে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে যদি অ্যালকোহলীয় অ্যামোনিয়া আমরা যোগ করি 
তাহলে এই নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা কিন্তু এক ধরনের প্রাইমারি আমিন পেতে পারি তাহলে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে যদি অ্যালকোহলই আমিনে যোগ করা হয় তাহলে কিন্তু আমরা একটা প্রাইমারি আমিন পেয়ে যাচ্ছি আবার আমরা কিন্তু অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে সায়ানাইডের বিক্রিয়ায় আর সি এন বা সায়ানাইড পাইছিলাম সেখানে কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে অ্যালকাইল সায়ানাইডের সাথে যদি আমরা বিজারণ ঘটাই তার সাহায্যে একটা বিজারকের সাহায্যে ফর এক্সাম্পল লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইডের সাহায্যে যদি আমরা বিজারণ ঘটাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রাইমারি আমিন পেতে পারি তাহলে আর সিয়ান থেকেও কিন্তু আমরা বিজারণের সাহায্যে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড সহ আমরা কিন্তু প্রাইমারি আমিন পেতে পারি আবার উল্টো করেও কিন্তু আমরা প্রাইমারি আমিন পেতে পারি যেমন যদি আমরা আর সিএন এর জায়গায় আর এন সি দেই অর্থাৎ আইসোসায়ানাইড তখন কিন্তু আমরা পাবো হচ্ছে দুই ডিগ্রি আমিন আর এন সি অর্থাৎ যদি আমরা অ্যালকাইল আইসোসায়ানাইড কে বিজারিত করি তখন কিন্তু আমরা সেকেন্ডারি আমিন পাবো অর্থাৎ আমরা পেয়ে গেলাম দুই ডিগ্রি আমিন লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড দিয়ে যদি আমরা অ্যালকাইল আইসোসায়ানাইড কে বিজারিত করি সেক্ষেত্রে আমরা পাবো হচ্ছে দুই ডিগ্রি আমিন তাহলে আমরা আর সি এন বা আর সি এন থেকে পাবো অর্থাৎ সায়ানাইড থেকে পাবো প্রাইমারি আমি আর সায়ানাইড থেকে পাবো হচ্ছে দুই ডিগ্রি বা সেকেন্ডারি আমি এবারে আমরা আসি অ্যামাইড থেকে অ্যামাইড থেকেও কিন্তু আমরা অ্যামিন পেতে পারি দুইটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা হচ্ছে হফম্যান ডিগ্রেডেশন আর একটা হচ্ছে ক্লেমেন্সন বিচারক হফম্যান ডিগ্রেডেশনে কি কি অংশগ্রহণ করে এটা সংক্ষেপে মনে রাখার জন্য এভাবে মনে রাখা যেতে পারে হফম্যান ডিগ্রেডেশন বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে এ कस्टिक सोडा कस्टिक पटास जेमन निल पटासम हाइड्रक्साइड एर बिक्रियार माध्यम तैरिवी फार्ष्ट देखते पटासम और ब्रोमिन তারা একটা যৌগ তৈরি করবে পটাশিয়াম ব্রোমাইড আবার এদিকে কার্বন এখানে আমি বলেছি এটা হচ্ছে হফম্যান ডিগ্রেডেশন এখানে কার্বন একটা কার্বন চলে যাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড আকারে তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড আকারে যদি চলে যায় তাহলে এই পটাশিয়াম তাকে ধরে নিয়ে তৈরি করে ফেলবে পটাশিয়াম কার্বোনেট বা সোডিয়াম থাকলে সোডিয়াম কার্বোনেট আর এখানে যেটা বাকি থাকবে সেইটাই আমার অ্যামিন হিসেবে আসবে অর্থাৎ প্রাইমারি অ্যামিন হিসেবে মিথাইল অ্যামিন বা সি সি এন এক্স টু কিন্তু খেয়াল করার মতো বিষয় এখানে কিন্তু একটা কার্বন কমে গেছে এখানে আমি ইথানামাইড নিয়ে অংশগ্রহণ করছিলাম আমি কিন্তু ইথাইল আমিন পাইনি আমি কি পাইছি মিথাইল আমিন তার মানে কার্বন সংখ্যা এক কমে গেছে আমরা বলতেছিলাম যে ডি কার্বোক্সিলেশন বা অ্যালকোহলের জারণে যেমন কার্বন সংখ্যা কমে যায় ঠিক তেমনি হফম্যান ডিগ্রেডেশনও কিন্তু কার্বন সংখ্যা কমে যাচ্ছে সুতরাং এটাও কিন্তু ওই স্টেপ ডাউন রিয়াকশন বা অবরাহ বিক্রিয়ার একটা অন্যতম এক্সাম্পল এছাড়া ক্লিমেন্সন বিজারণের মাধ্যমে আমরা কিন্তু অ্যামিন তৈরি করতে পারি ফর এক্সাম্পল এখানেও আমরা অ্যালকাই এই সরি অ্যাসিড অ্যামাইড নিয়ে বিক্রিয়া করতে পারি এবং সেখানে জিং ক্যামাল গাম এবং গারো এসিয়াল নিয়ে আমরা যদি বিজারণ করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের এই অক্সিজেনটা বিজারিত হয়ে আমাদের এখানে প্রাইমারি অ্যামিনে তৈরি হয়েছে অর্থাৎ সিএস থ্রি সিএইচ টু এনএইচ টু আর হচ্ছে এইচ টু তাহলে ক্লিমেন্সন বিজারণের মাধ্যমেও কিন্তু আমরা এই যে আমাদের অ্যামিন প্রাইমারি অ্যামিন তৈরি করতে পারি সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যামিন তৈরি করার জন্য আমাদের কয়েকটা প্রিপারেশন পদ্ধতি রয়েছে একটা হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে অ্যামোনিয়ার সাহায্যে বিক্রিয়া আমরা অ্যামিন তৈরি করতে পারি সায়ানাইড সাহায্যে প্রাইমারি অ্যামিন আইসোসায়ানাইডের সাথে সেকেন্ডারি অ্যামিন উইথ দ্য হেল্প অফ লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড বা যে কোনো বিচারক আর অ্যামাইড থেকে আমরা হফম্যান ডিগ্রেডেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্র অ্যামিন তৈরি করতে পারি তবে অবশ্যই প্রাইমারি অ্যামিন আর ক্লিমেন্সার বিচারণের মাধ্যমেও কিন্তু আমরা অ্যামিন তৈরি করতে পারি এই হচ্ছে অ্যামিনের মোটামুটি প্রিপারেশন পদ্ধতি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা অ্যামিনের বিক্রিয়া নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলি এখন প্রথমে আমি বলে রাখি যে অ্যামিনের বিক্রিয়া খুব বেশি সাধারণত পরীক্ষায় আসে না তারপরও কয়েকটা বিক্রিয়া যেগুলো একেবারে না পড়লেই নয় সেগুলো নিয়ে আমি একটু কথাবার্তা বলি অ্যামিন হচ্ছে খারধর্মী আমরা এর এর আগে অ্যাসিড পড়িয়েছিলাম সেটার অ্যাসিড ধর্ম বা অ্যাসিডের সক্রিয়তার ক্রম সেটা দেখিয়েছিলাম এখন আমরা অ্যামিন যে খারধর্মী এবং এর যেটা একটা সক্রিয়তা ক্রম রয়েছে সেটা বোঝার চেষ্টা করব প্রথমে দেখো আমি প্রথমে লিখে রেখেছি যে অ্যামিনের খার ধর্মিতার ক্রম অ্যামিনের খার ধর্মিতার ক্রম মনে রাখার সব থেকে শর্টকাট সত্য হচ্ছে দুইশো তেরো অর্থাৎ সব থেকে সক্রিয় অ্যামিন হচ্ছে দুই ডিগ্রি আমিন তারপরে হচ্ছে এক ডিগ্রি আমিন 
খাট দুর্মিতার তারপরে কম সাপ্রিয় হচ্ছে তিন ডিগ্রি তারপরে অ্যামোনিয়া আর সব থেকে কম ক্ষারীয় হচ্ছে অ্যানেলি ঠিক আছে তাহলে অ্যামিনিয়ার খাট দুর্মিতার এই ক্রমটা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে এরপরে আসো আমরা একটু আলোচনা করি অ্যামিনের সাথে নাইট্রাস অ্যাসিডের বিক্রিয়া এই অ্যামিনের সাথে নাইট্রাস অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় আমরা কিন্তু তিন ধরনের অ্যামিন পার্থক্য করতে পারি প্রাইমারি সেকেন্ডারি এবং টার্সিয়ারি তিন ধরনের অ্যামিন নাইট্রাস অ্যাসিডের সাথে তিন ধরনের বিক্রিয়া দিয়ে তিন ধরনের যৌগ তৈরি করে যেমন এক ডিগ্রি অ্যামিন এ অ্যাসিডের সাথে নাইট্রাস অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে যদি সেটা প্রাইমারি অ্যামিন অ্যালিফেটিক অ্যামিন নাইট্রাস অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করে হচ্ছে অ্যালকোহল কিন্তু যদি ওইখানে খনিজ অ্যাসিডের উপস্থিতি থাকে খনিজ অ্যাসিডের অনুপস্থিতিতে সে তৈরি করবে হচ্ছে অ্যালকোহল কিন্তু যদি খনিজ অ্যাসিডের উপস্থিতি থাকে যেমন এইসিএল এর উপস্থিতি থাকে তাহলে কিন্তু সে খুব কম তাপমাত্রা সেখানে লাগে জিরো থেকে ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং তৈরি করে হচ্ছে ডায়াজোনিয়াম লবণ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এটা কিন্তু এসেছিল যে ডায়াজোনিয়াম লবণ তৈরি করতে কোনটি ব্যবহার করা হয় কত তাপমাত্রা প্রয়োজন তাহলে তাপমাত্রা হচ্ছে জিরো থেকে ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দরকার হচ্ছে প্রাইমারি অ্যামিন সেটা অ্যালিফেটিক অ্যামিনে হতে পারে বিশেষ করে এটা অ্যারোমেটিক অ্যামিনটাই মূলত বেশি হয় তাহলে এই রকম একটা অ্যারোমেটিক অ্যামিন এর সাথে যদি নাইট্রাস অ্যাসিড খনিজ অ্যাসিডের উপস্থিতি বিক্রিয়া করে তাহলে বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড এই লবণটা তৈরি করে এরপর আসা যাক দুই ডিগ্রি অ্যামিন দুই ডিগ্রি অ্যামিন নাইট্রাস অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে এরকম নাইট্রোসো এই দ্রবণটা তৈরি করে মনে রাখবা যে দুই ডিগ্রি অ্যামিন নাইট্রাস অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে আমাদের এক ধরনের তেল জাতীয় পদার্থ যেটাকে আমরা বলতেছি নাইট্রোসো অ্যামিন সেটি তৈরি করছে আর তিন ডিগ্রি অ্যামিন এইটা নাইট্রাস অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে একটা আয়ন তৈরি করছে এবং এই আয়নটার নাম আমরা বলছি অ্যালকাইল ফিনাইল অ্যামোনিয়াম আয়ন দেখো এখানে ফিনাইল মূলক আছে আবার অ্যালকাইল মূলক আছে আবার এখানে নাইট্রাইট মূলক আছে সুতরাং এখানে মূলত তৈরি করতেছে অ্যাল অ্যালকাইল ফিনাইল অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট এই যৌগটা তৈরি করছে তাহলে তিন ধরনের যৌগ কখন আমরা দেখতেছি অ্যাল অ্যালকোহল বা ডায়াজোনিয়াম লবণ তৈরি করছে নাইট্রাসের সাথে বিক্রিয়া করে এক ডিগ্রি অ্যামিন নাইট্রোসো যৌগ তৈরি করছে দুই ডিগ্রি অ্যামিন আর অ্যালকাইল ফিনাইল অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট তৈরি করছে তিন ডিগ্রি অ্যামিন এভাবে আমরা এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রি অ্যামিনের পার্থক্য করতে পারি আর অ্যামিন আমরা কীভাবে শনাক্ত করতে পারি সেই পরীক্ষার নাম হচ্ছে কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা যেটা আমরা তিন নম্বর পরীক্ষায় দেখিয়েছি এই দ্বার দ্বারা আমরা অ্যামিন শনাক্ত করতে পারি এছাড়াও আরও অ্যামিন শনাক্তকরণের বিক্রিয়া রয়েছে যেমন হিমস পার্ক বিক্রিয়া রয়েছে কিন্তু আমরা এটা খুব কমনলি বলে থাকি পরীক্ষা এটাই আসে যে কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষার সাহায্যে শনাক্ত করা যায় কি কি এক হচ্ছে এখানে অ্যামিন প্রাইমারি অ্যামিন লাগে যেমন আমি এখানে অ্যানিলিন নিয়েছি তুমি চাইলে এখানে অ্যালিফেটিক অ্যামিনও নিতে পারো আর এখানে ক্লোরোফর্ম লাগে একই পরীক্ষায় কিন্তু ক্লোরোফর্মও শনাক্ত করা যায় এবং এই প্রাইমারি অ্যামিন ক্লোরোফর্ম এবং খার এর বিক্রিয়া তৈরি হয় হচ্ছে অ্যালকাইল অথবা ফিনাইল আইসোসায়নাইট এইটার নামই হচ্ছে কার্বিল আমিন আমি যখন যেহেতু এখানে অ্যানিলিন নিয়েছি সেহেতু এখানে তৈরি হচ্ছে ফিনাইল আইসোসায়নাইট বা পচা মাছের আইসের গন্ধযুক্ত এটার নাম হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত কার্বিল অ্যামিন এই দুর্গন্ধ দেখে আমরা বুঝতে পারবো বা দুর্গন্ধটা অনুভব করে আমরা বুঝতে পারবো যে এর মধ্যে অ্যানিলিন অথবা ক্লোরোফর্মের যে কোনো একটি রয়েছে অবশ্যই দুটোই রয়েছে ঠিক আছে এবং তার সাথে লবণ এবং পানি তৈরি হচ্ছে তাহলে কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা থেকে প্রশ্ন কিন্তু খুব মানে একদম সিম্পল কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষার সাহায্যে আমরা প্রাইমারি অ্যামিন শনাক্ত করতে পারি ক্লোরোফর্ম শনাক্ত করতে পারি কার্বিল অ্যামিন যে প্রোডাক্টটা হয় তার নাম হচ্ছে ফিনাইল বা অ্যালকাইল আইসোসায়নাইট এবং এটার গন্ধটা কেমন মাছের আইসের দুর্গন্ধ ঠিক আছে আর অ্যামিনের জারণ হইতে পারে যেমন হাইড্রোজেন পারক্সাইডের সাথে অ্যামিনের জারণ হয়ে সেক্ষেত্রে তৈরি হয় হচ্ছে নাইট্রোবেঞ্চি ঠিক আছে যেমন অ্যানিলিনের সাথে আমরা হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বিক্রি আমরা নাইট্রোবেঞ্জিন তৈরি করেছি আমরা যদি অন্য প্রাইমারি অ্যামিন দিতাম তাহলে অন্য নাইট্রো যৌগ তৈরি হইত সো আমরা এই পর্যন্ত অ্যামিন সম্পর্কে যে আলোচনা করলাম মোটামুটি চার ধরনের একটা হচ্ছে শ্রেণীবিভাগ অ্যামিন কীভাবে তৈরি করতে পারি আমরা কিভাবে অ্যামিন বিক্রিয়া করে কার সাথে বিক্রিয়া করে এবং কিভাবে এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রি অ্যামিনের পার্থক্য করা যায় এবং পরীক্ষাগারে অ্যামিন শনাক্ত করা যায় এতটুকু পড়তে পারলে আমাদের অ্যামিন থেকে আর খুব বেশি প্রয়োজনীয়তা নাই তবে মনে রাখতে হবে পরীক্ষার জন্য কিন্তু অ্যামিন গুরুত্বপূর্ণ স্পেশালি অ্যামিনের শনাক্তকারী বিক্রিয়া অ্যামিনের শ্রেণীবিভাগ এবং
প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের সি সিক্স অর্থাৎ কেমিস্ট্রির ষষ্ঠ লেকচারটির একদম সর্বশেষ টপিক হচ্ছে ফেনল আমরা ফেনল নিয়ে কথাবার্তাটা দুই ভাগে আলোচনা করব একটা হচ্ছে ফেনলের প্রস্তুতি এবং কিছু বিক্রিয়া ফেনলের প্রস্তুতিটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে ফেনলের বেশ কিছু এক্সেপশনাল কিছু প্রস্তুতি বিক্রিয়া রয়েছে যেগুলো মাঝে মাঝে আমাদের পরীক্ষায় আসে যেমন প্রথমে হেডলাইনগুলো মনে রাখতে হবে যে ফেনল তৈরি করার জন্য আমাদের কি কি উৎস রয়েছে নাম্বার ওয়ান ডায়াজোনিয়াম লবণ থেকে আমরা পেতে পারি নাম্বার টু ডাও পদ্ধতি নামে একটা স্পেশাল পদ্ধতি রয়েছে নাম্বার থ্রি সব থেকে বেশি এবং সব থেকে বেশি পরিমাণ প্রায় নাইনটি পারসেন্ট শিল্প উৎপাদন করা হয় ফেনলের যে পদ্ধতির মাধ্যমে সেটা হচ্ছে কিউমিন ফেনল পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে আলকাত্রার মধ্যে যে মধ্যম তেল থাকে সেই মধ্যম তেল থেকেও আমরা ফেনলকে পৃথক করতে পারি প্রথমে ডায়াজোনিয়াম লবণ ডায়াজোনিয়াম লবণকে জাস্ট আদ্র বিশ্লেষিত করলেই আমরা ফেনল পেয়ে যাব খুব সোজা ডায়াজোনিয়াম লবণকে যদি আদ্র বিশ্লেষণ করি তাহলে ফেনল তার সাথে সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রোজেন পাব তাও পদ্ধতির জন্য আমাকে যেটা করতে হবে যে একটা অ্যারাইল হ্যালাইট যেমন একটা বিন একটা ক্লোরো বেঞ্জিনের সাথে যদি আমরা কোনো খারের বিক্রিয়া দিই প্রায় চার সাড়ে তিনশো থেকে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং দেড়শো অ্যাটমসফিয়ার চাপে তাহলে আমার প্রথম ক্ষেত্রে তৈরি হবে সোডিয়াম ফেনক্সাইড এবং সেটাকে যদি আমরা অ্যাসিডিক বিশ্লেষণ করি এই সেল সহযোগে তাহলে সেখান থেকে তৈরি হবে হচ্ছে ফেনল আর সোডিয়াম ক্লোরাইড তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডাউ পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা কিন্তু ক্লোরো বেঞ্জিন বা অ্যারাইল হ্যালাইট থেকে কিন্তু তৈরি করতে পারছি এবং এটা কিন্তু আমরা আগেও দেখিয়েছি যে অ্যারাইল হ্যালাইটের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে সোডিয়াম ফিনেট এবং সেখান থেকে হচ্ছে আমরা আদ্র বিশ্লেষণ করে বা অ্যাসিডিক বিশ্লেষণ করে আমরা সেখান থেকে ফেনল পেতে পারি খুব সহজে তাহলে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এক্ষেত্রে টেম্পারেচার এবং প্রেশার এই দুইটার কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা বলছিলাম যে সর্বাধুনিক পদ্ধতি এবং নাইনটি পার্সেন্ট শিল্প উৎপাদন করা হয় যে পদ্ধতির মাধ্যমে সেটা হচ্ছে কিউমিন ফেনল পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে প্রথমে বেঞ্জিন এবং প্রোপিন এই দুটো যোগকে নেওয়া হয় ফসফরিক অ্যাসিড তিরিশ অ্যাটমসফিয়ার এবং আড়াইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং সেখানে একটি যৌগ তৈরি হয় যার নাম হচ্ছে আইসো প্রোপাইল বেঞ্জিন এই আইসো প্রোপাইল বেঞ্জিনেরই আরেকটা নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছে সেটা হচ্ছে কিউমিন এই কিউমিনকে কোবাল প্রভাবকের উপস্থিতিতে যদি দহন করা হয় একশো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে সেক্ষেত্রে তৈরি করা হয় সেক্ষেত্রে তৈরি হয় হচ্ছে বেঞ্জিন হাইড্রো বেঞ্জিন হাইড্রোপারক্সাইড এবং এই বেঞ্জিন হাইড্রোপারক্সাইডকে যদি আমি লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে আদ্র বিশ্লেষিত করি এরপরই তৈরি হবে হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ফেনল আর তার সাথে দুভজাত হিসেবে তৈরি হবে অ্যাসিডো তাহলে কিউমিন ফেনল পদ্ধতিটা আমরা একটু আবার রিভিউ করি এক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিটা প্রভাবক বিক্রিয়ক প্রোডাক্ট টেম্পারেচার প্রেশার খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এক হচ্ছে বেঞ্জিন এবং প্রোপিনকে আমরা ফসফরিক অ্যাসিড আড়াইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ত্রিশ অ্যাটমসফিয়ার চাপে তৈরি করতে পারবো হচ্ছে আইসের প্রোপাইল বেঞ্জিন বা কিউমিন এরপরে এই কিউমিনকে আমরা কোবাল প্রভাবের উপস্থিতিতে একশো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দহন করব সেক্ষেত্রে তৈরি হবে হচ্ছে কিউমিন হাইড্রোপারক্সাইড আর সেটাকে যদি আমরা লঘু সালফিরিক অ্যাসিড সহযোগে আদ্র বিশ্লেষিত করি সেক্ষেত্রে তৈরি হবে আমার ফেনল আর হচ্ছে অ্যাসিড আর আরেকটা হচ্ছে মধ্যম তেল থেকে এখানে ঠিক স্পেশালি কোনো বিক্রি না প্রথমে আমরা জানি মধ্যম তেলের মধ্যে তিন ধরনের ইনগ্রেডিয়েন্টস রয়েছে এক হচ্ছে ফেনল ক্রিসল আর হচ্ছে ন্যাপথোলিন যার মধ্যে ন্যাপথোলিনটাই বেশি পরিমাণে থাকে প্রথমে সেই যদি আমরা এই মধ্যম তেলকে শীতল করি পরিস্রাবণ করি তখন আমরা দেখা যাবে যে বেশিরভাগ ন্যাপথালিন সেক্ষেত্রে আমরা আলাদা করে ফেলতে পারব এরপর এই ফেনল ক্রিস্টাল একসাথে থাকবে সেই ফেনল ক্রিস্টালকে যদি আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া দিই তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে তৈরি হবে সেই সোডিয়াম ফিনেট এবং সে তারপরে যদি আমরা অ্যাসিডিক আদ্র বিশ্লেষণ করি সেক্ষেত্রে আমার তৈরি হয়ে যাবে হচ্ছে ফেনল এই ফেনলকে আমরা আবার এটা সাধারণত পাওয়া যাবে প্রথমে অবিশুদ্ধ ফেনল সেই অবিশুদ্ধ ফেনলকে আংশিক পাতন করে একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আংশিক পাতন করার পরে যদি আবার পাতনের মাধ্যমে কেলাসিত করে ফেলি তাহলে আমরা আবার পাবো হচ্ছে আমাদের বিশুদ্ধ ফেনল তাহলে মধ্যম তেল থেকে কিভাবে বিশুদ্ধ ফেনল আমরা পেতে পারি সেটার প্রতিটা স্টেপ প্রতিটা 
যত টেম্পারেচার লাগে তারপরে কিভাবে কিভাবে করা হয় এটা কিন্তু ইনফরমেটিভ একটা ব্যাপার এটা কিন্তু বই থেকে অবশ্যই দেখে নিবে তাহলে মোটামুটি আমরা এই কয়েকটা পদ্ধতির মাধ্যমে কিন্তু ফেনার প্রিপারেশন করতে পারি এবং এটা একটু ভালো করে রিভিশন দিতে হবে কারণ প্রতিটা বিক্রিয়া কিন্তু একটু এক্সেপশনাল এবং সহজে মনে থাকতে চায় না এই আমি তোমাদের কাছে বলবো এটাকে বারবার রিভিশনের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হবে কারণ ফেনারের প্রিপারেশন থেকে কিন্তু অনেক সময় কিন্তু প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি আমাদের সি সিক্স এর একদম শেষ টপিক অর্থাৎ ফেনলের বিক্রিয়া প্রথমেই বলে রাখি ফেনলের অনেকগুলো বিক্রিয়া রয়েছে কিন্তু আসলে সবগুলোই যে পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট তা না তারপরও আমরা আলোচনা করব এবং বোঝার চেষ্টা করব সবগুলোই এরপরে আমি বলে দিব যে কোনটা খুব বেশি আকারে লাগবে আর কি ভর্তি পরীক্ষার জন্য এনিমে প্রথমে আমরা দেখি যে ফেনল যেহেতু ফেনল হচ্ছে এক ধরনের একটা অ্যারোমেটিক অ্যালকোহল সুতরাং অ্যালকোহলের যে ওইচ মূলকের যে বিক্রিয়াটা আমরা দেখেছিলাম সেই বিক্রিয়াগুলো মোটামুটি সবই সে দিবে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল যে আমরা দেখেছিলাম যে কোনো অ্যালকোহলের সাথে যদি আমরা কোনো ধরনের পিসিএল ফাইভ বা কোনো ধরনের লুকাস বিকারও যদি যোগ করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার তৈরি হয় হচ্ছে অ্যালকাইল বা অ্যারাইল হ্যালাইট তো এক্ষেত্রেও আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইট যেতে তৈরি হয় এখান থেকে যেহেতু আমরা অ্যারোমেটিক অ্যালকোহল ইউজ করেছি আমরা অবশ্যই এখানে অ্যারাইল হ্যালাইট পাবো যেমন এক্ষেত্রে আমরা পাবো হচ্ছে ক্লোরোবেনসিন আবার যদি আমরা এখানে এইগুলো না নিয়ে যদি কোনো অ্যালকাইল হ্যালাইট দিতে পারি তাহলে আমরা আবার দেখতে পারবো যে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যালকাইল হ্যালাইটের সাথে এই অ্যালকোহল এই দুটো মিলে কিন্তু আবার সেক্ষেত্রে তৈরি করবে হচ্ছে আমাদের ইথা ইথার বা উইলিয়ামসন সংশ্লেষণ যে বিক্রিটার কথা আমরা বলেছিলাম এরকম ওইচ মূলকের স্পেসিফিক যে বিক্রিয়া রয়েছে যেমন এর সাথে যদি আমরা আবার অ্যাসিড যোগ করি তাহলে আমরা জানি যে অ্যাসিড জৈব অ্যাসিড এবং অ্যালকোহল মিলে তৈরি করা হচ্ছে স্টার এক্ষেত্রেও কিন্তু সেরকম স্টার তৈরি হবে অর্থাৎ ওইচ মূলকে যে সমস্ত প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া রয়েছে সেই সমস্ত বিক্রিয়াগুলো মোটামুটি সব ইসের দিবে এরপরে আসে আমার বিজারণ বিজারণের মধ্যে এই বিজারণটা আমি আগেই আলোচনা করেছি যে ফেনল সিঙ্ক সহ বিজারণ জিঙ্ক সহ ফেনলকে বিজারণ করলে আমরা জানি তৈরি হয় হচ্ছে বেনজিন আর হচ্ছে জিঙ্ক অক্সাইড এবং এই বিক্রিয়াটা আমরা কিন্তু বেনজিনের প্রিপারেশন প্রস্তু যখন পড়েছিলাম সেখানে আমরা দেখেছিলাম এরপরে দেখেন যে ফেনলের সাথে হাইড্রোজেনের বিজারণ এটাও আমাদের এই যেমন নিকেল প্রভাবক এবং একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফেনলকে যদি আমরা হাইড্রোজেন দিয়ে বিজারিত করি সেক্ষেত্রে আমার এই যৌগটা যেরকম আমরা দেখলাম অসম্পৃক্ত যৌগ হাইড্রোজেনে বিজারিত হয় সম্পৃক্ত যৌগে পরিণত হয় এটাও কিন্তু এরকম একটা সম্পৃক্ত যৌগে পরিণত হবে এবং তৈরি করবে সাইক্লো হেক্সানল ফেনলের সাথে হাইড্রোজেন বিজারণে তৈরি করবে হচ্ছে সাইক্লো হেক্সানল এরপরে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ফেনলের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া উইথ দ্য হেল্প অফ নাইট্রিক অ্যাসিড এখানে মূলত আমাদের ওই সেই ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াগুলোর কথাই মূলত বলা হচ্ছে যেমন হ্যালোজেনেশন নাইট্রেশন সালফোনেশন বা ফ্রিডেল ক্রাফট তো আমরা যেহেতু প্রথমেই বলেছি যে ওইচ মূলক একটা অর্থ প্যারা নির্দেশক সুতরাং প্রতিস্থাপিত মূলকগুলো যখনই এই বেঞ্জিনে আসার চেষ্টা করবে তখন তারা একবার অর্থ অবস্থানে আসবে আর একবার প্যারা অবস্থানে আসবে অর্থাৎ এখানে দুই ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি হবে অর্থ যৌগ আর হচ্ছে প্যারা যৌগ যেহেতু ওইচ একটা অর্থ প্যারা নির্দেশক এক্ষেত্রে সবগুলো বিক্রিয়া না লিখে আমি একটা স্পেসিফিক যেটা ইম্পর্টেন্ট সেই বিক্রিয়া দেখার চেষ্টা করছি যে কারো নাইট্রিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে বেনজিন সরি ফেনল যে যৌগটা তৈরি করে তার নাম হচ্ছে টু ফোর সিক্স ট্রাই নাইট্রো ফেনল এটার আরেকটা নাম হচ্ছে পিক্রিক অ্যাসিড এই যৌগটা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সাধারণত বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক বা বোমা বানাইতে এই যৌগটা ব্যবহার করা হয় তাহলে এই ফেনলের নাইট্রেশন গাড়ো নাইট্রিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া যে পিকনিক অ্যাসিড তৈরি হবে পিকনিক অ্যাসিডের ইউজ এই দুটো কিন্তু পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট পলিমারের মধ্যে একটা পলিমারের নাম আমরা মিথানলের পলিমার পড়ার সময় বলেছি এখানে আমরা আবার ফেনলের পলিমারের জায়গাটায় একই জিনিস আনার চেষ্টা করেছি অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে মিথানাল এবং ফেনল দুইটার মিলিত একটা স্পেশাল পলিমার রয়েছে যার নাম হচ্ছে ব্যাকেলাইট বা অনেক সময় এটাকে বলা হয় ফেনল মিথানাল পলিমার বা ব্যাকেলাইট এই ব্যাকেলাইট বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয় যেমন প্লাস্টিক তৈরির কাজে ব্যাকেলাইট ব্যবহার করা হয় বৈদ্যুতিক সুইচ যেসব বোর্ড আছে প্লাস্টিকের সেখানে তৈরি করা হয় গ্রামোফোন রেকর্ড এগুলো তৈরিতেও কিন্তু এই ব্যাকেলাইট প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয় কাপলিং রিয়াকশন অর্থাৎ যুগলায়ন বিক্রিয়াও কিন্তু ফেনলের ব্যবহার রয়েছে যেমন আমরা এখানে ফেনল এবং ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইডের একটা বিক্রিয়া দেখানোর চেষ্টা করেছি যেখানে ফেনল এবং ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইড বিক্রিয়া
বিভিন্ন রঙিন বস্তু তৈরি করার কাজে যেসব রং ইউজ করা হয় সেই রঙিন বস্তুতে কিন্তু মূলত অ্যাজো জৈবটা থাকে সুতরাং কাপলিং রিয়াকশানও কিন্তু ফেনালের ব্যবহার রয়েছে ফেনালে দুইটা বিশেষ বিক্রিয়া আছে এবং এই দুইটা বিশেষ বিক্রিয়া কিন্তু পরীক্ষার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এই দুইটা বিক্রিয়ার নাম হচ্ছে একটা কোপ বিক্রিয়া আর একটা হচ্ছে রাইমার টাইম্যান বিক্রিয়া কোপ বিক্রিয়ার প্রধান প্রিন্সিপালটা হচ্ছে যে এখানে ফেনলের সাথে খার যোগ করে প্রথমে সোডিয়াম ফিনেট তৈরি করা হয় সেই সোডিয়াম ফিনেটকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সহযোগে একশো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং চার থেকে সাত অ্যাটমসফিয়ারে উত্তপ্ত করা হয় এবং তখন তৈরি করা হয় হচ্ছে সোডিয়াম স্যালিসাইলেট যেটাকে অ্যাসিডিক বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই হচ্ছে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড এই প্রিন্সিপালগুলো মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে যে কোপ বিক্রিয়ায় নিচের কোনটি তৈরি করা হয় এক্ষেত্রে বন্ধুরা তোমরা খুব ভালো করে মনে রাখবা কোপ বিক্রিয়া এক জিনিস আবার কোপ সংশ্লেষ কিন্তু আরেক জিনিস আমরা কিন্তু বলেছিলাম কোপ সংশ্লেষের মাধ্যমে তৈরি করা হয় হচ্ছে মূলত অ্যালকেন সেটা তৈরি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া কিন্তু এটা হচ্ছে কোপ বিক্রিয়া এক্ষেত্রে তৈরি করা হয় হচ্ছে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড কাঁসা যে তৈরি করা হয় খার কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অ্যাসিড প্রথমে খারের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ফিনেট সেটাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সহযোগে স্পেসিফিক ভাবে মনে রাখতে হবে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ফোর টু সেভেন অ্যাটমসফিয়ার প্রেশার এবং সেক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে স্যালিস সোডিয়াম স্যালিসাইলেট তার পরবর্তীতে তৈরি হচ্ছে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড আর রাইমার টাইমান বিক্রিয়াতে ফেনল ক্লোরোফর্ম এবং খার ষাট থেকে সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তৈরি করে হচ্ছে স্যালিসাইল অ্যালডিহাইড এই দুইটা বিক্রিয়া বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর লাস্টে আমরা একটা বিক্রিয়া সম্বন্ধে পড়বো সেটা হচ্ছে ফেনল শনাক্তকরণের পরীক্ষা মূলত ফেনল শনাক্তকরণের জন্য আমরা যেই বিকারকটা ব্যবহার করি তার নাম হচ্ছে ফেরিক ক্লোরাইড ফেনলের সাথে ফেরিক ক্লোরাইড দিলে এক ধরনের জটিল যৌগ তৈরি হয় এই জটিল যৌগের একটা স্পেসিফিক রং আমরা বলতে পারি ভায়োলেট রং এই গোলা বেগুনি বর্ণের দ্রবণ তৈরি হয় এই দ্রবণটার কালার দেখে আমরা বুঝতে পারি যে না হ্যাঁ এই দ্রবণের মধ্যে ফেনল রয়েছে এবং এটা কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় দু বছর আগে কিন্তু পরীক্ষা এসেছিল যে ফেনল শনাক্তকরণের জন্য নিচে কোন বিকারকটি ব্যবহার করা হয় সো ইটস ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা এই ফেনলের এতগুলো বিক্রিয়া থেকে আমরা মোটামুটি বুঝলাম যে কি কি ধরনের বিক্রিয়া ফেনল প্রধানত দিচ্ছে তারপরও যদি বলতে হয় যে কোন বিক্রিয়াগুলো আমরা খুব ভালো করে মনে রাখবো তাহলে বলতে গেলে অ্যাট ফার্স্ট ফেনলের বিচারণ বিক্রিয়াটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে ফেনলের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সবগুলো না অন আর অনলি পিকলিক অ্যাসিড কীভাবে তৈরি করতে হয় এবং পিকলিক অ্যাসিডের ইউজ এটা মনে রাখতে হবে আর অবশ্যই অবশ্যই বিশেষ বিক্রিয়া তো বিশেষভাবেই মনে রাখবো ওই টেম্পারেচার প্রেশার প্রভাবক বা রিয়াক্টেন্ট সব সহই আর হচ্ছে ফেনলের শনাক্তকরণ সো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ফেনলের আলোচনা ফেনলের প্রিপারেশন ফেনলের শনাক্তকরণ ফেনলের বিক্রিয়া এই হচ্ছে আমাদের ডিটেলস এর মাধ্যমে আমরা পড়ে ফেললাম এছাড়াও সি সিক্সের মধ্যে আমাদের রয়েছে গ্লিসারিন কিভাবে গ্লিসারিন তৈরি করা হয় গ্লিসারিনের ধর্ম কি এবং গ্লিসারিনের কিছু স্পেশাল বিক্রিয়া কিন্তু এত কিছু আমাদের পড়া লাগবে না আমরা শুধু গ্লিসারিনটা সংকেত পড়বো জানব যে এটা হচ্ছে একটা ট্রাইহাইডিক অ্যালকোহল এবং মনে রাখবো যে গ্লিসারিনের বিক্রিয়া মোটামুটি প্রায় অ্যালকোহলের মতোই কারণ গ্লিসারিন কিন্তু এক ধরনের অ্যালকোহল তো গ্লিসারিনে একটা শনাক্তকারী পরীক্ষা আছে যেটাকে আমরা বলি অ্যাক্রোলিন পরীক্ষা এটা অনেক সময় পরীক্ষা আসে যে গ্লিসারিনের শনাক্তকরণে কি পরীক্ষা বা কি পাওয়া যায় বা এই যে অ্যাক্রোলিন এটা সংকেত নিচের কোনটি বা এই যে অ্যাক্রোলিন পরীক্ষা দ্বারা কিসের শনাক্ত করা হয় এই মানে ঘুরাই ফিরে এইভাবেই প্রশ্ন রাস সেটা আমরা একটু পড়ার চেষ্টা করবো আরেকটা টপিক আছে আমাদের সেটা হচ্ছে এখানে আয়ার স্পেকট্রোমেট্রি আয়ার স্পেকট্রোমেট্রি সাহায্যে বিভিন্ন জৈব যৌগ শনাক্তকরণ এখন এটা আসলে আমাদের একটা ব্যবহারিক অংশ যেটা সাধারণত মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ব্যবহারিক অংশ থেকে খুব একটা প্রশ্ন আসে না যে আয়ার স্পেকট্রোমেট্রি কোন কোন রেঞ্জে দেখে আমরা কিভাবে চিনবো যে কোনটা কোন ধরনের যৌগ এটা স্পেসিফিকালি আসলে কিছু চার্ট থেকে চার্ট দেখে দেখে এটা চিনতে হয় কিন্তু এটা পরীক্ষায় ওইভাবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান সাধারণত পরীক্ষা এগুলো আসে না বলে ওই আলোচনায় আমাদের খুব একটা প্রয়োজনীয়তা নাই আর স্পেসিফিকভাবে বিশেষ করে হাজারিন আক্সারের বইতে প্রতিটা জৈব যৌগে শনাক্ত করে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু আমরা যখন প্রতিটা ধাপে ধাপে সমগোত্রীয় শ্রেণী পড়েছি তখন তোমরা খেয়াল করেছো প্রতিটা সমগোত্রীয় শ্রেণী পড়ার যে প্যাটার্ন সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রতিটা সমগোত্রীয় শ্রেণীতেই শনাক্তকরণ আলোচনা করেছি আমরা যখন সেই অ্যালকেন থেকে শুরু করে
বিক্রিয়া পড়ার সাথে সাথে তার শনাক্তকরণ এটা কিন্তু আমরা পড়ে ফেলেছি এবং শনাক্তকরণ থেকে আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে শনাক্তকরণ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য এবং ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতি বছরই যে কোনো একটা শনাক্তকরণ কিন্তু পরীক্ষায় আসে তোমরা কিন্তু অবশ্যই এটা আলাদা করে নোট করে এই শনাক্তকরণ আলাদা আলাদা হয়ে মনে রাখতে হবে আবার ইন জেনারেল প্রতিটা সমগ্রের সাথেও তোমরা পড়তে পারো সো আমরা এই সি সিক্স লেকচারে যদি আমরা দেখি তাহলে প্রায় আটটা সমগ্র শ্রেণী আমরা কিন্তু আলোচনা করেছি যার মধ্যে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে অ্যালকোহল তারপরে আমাদের ধাপে ধাপে আসবে অ্যাসিড অ্যালডিহাইড কিটন অ্যামিন এরপরে অ্যালকাইল হ্যালাইট আর বাকি যে সব মাইনর সমগ্র শ্রেণীগুলো আছে তাদের আলোচনা সো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে আমাদের এই লেকচার খুব মনোযোগের সাথে শোনার জন্য আশা করি এই লেকচার ভিডিও দেখে তোমরা যথেষ্ট উপকৃত হবে এবং আসানুরূপ পরীক্ষায় ফল ফলাফল আনতে পারবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ